হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টেকনিক ইজি এডুকেশনে আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো বন্ধুরা আজকে আমরা আমি তোমাদেরকে ক্লাস তোমাদের যে ফাইভের বই আছে সেই বইয়ে বিদায় হস নামের একটি গল্প আছে সেই গল্পটিরই সারাংশটা তোমাদের সামনে তুলে ধরব আমরা জানি আমাদের ইসলাম ধর্মের শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি তার শেষ যে হজ তার জীবনের যে শেষ হজ সেই হজে আমরা যারা তার উম্মত আছি তাদের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দেন এবং সেই ভাষণটি হচ্ছে বিদায় হজ নামে বা বিদায় হজের ভাষণ নামে পরিচিত সেই হজটি বিদায় হজ আর সেই ভাষণটি বিদায় হজের ভাষণ নামে পরিচিত আমি যখনকার কথা বলছি সেটা ঠিক হচ্ছে দশম হিজড়ির সময় তখন আশেপাশের আরবের আশেপাশে অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে এবং ইসলাম ধর্মের অগ্রগতি হচ্ছে এই সময় সেই দশম হিজড়ির জিলকত মাসে আমাদের নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তার অন্তর থেকে অনুভব করলেন মক্কায় যাওয়ার কথা যে হজের সময় এসেছে সে হজ করতে যাবে যেরকম বলা সেরকম হচ্ছে সে তার সাহাবিদের জানালেন যে তার অন্তর থেকেই ডাক আসছে কাবা শরীফের দিকে তখন তার সাহাবি যারা আছে তারাও তার সাথে ইচ্ছা পোষণ করলো যে তারাও নবীর সাথে হজ পালন করতে যেতে চান এই খবর খুব দ্রুতই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল আশেপাশে যারা ছিল তারাও সবাই নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের সাথে হজ পালন করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন যারা তাকে কখনো দেখেনি তারাও তাকে দেখার জন্য এই অভিপ্রায় প্রকাশ করলো জিলকত মাসের শেষের দিকে তারা মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হলো আরাফাত ময়দানে দেখলো যে মানুষের ঢল নেমে এসেছে সেই ঢল এত ঢল সেখানে ছিল প্রায় দু লক্ষ মানুষ নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেল সে ভাবল যে সে যেই কাজের জন্য পৃথিবীতে এসেছে তার সেই কাজ পূর্ণ হয়েছে আজকে এত এত মানুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে জাবালে রহমত নামের একটি পাহাড় সেই পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দেন সেই ভাষণে তিনি আমরা যারা উম্মত আছি যার পরবর্তী যে উম্মত যারা আসবে তাদের উদ্দেশ্যে তিনি এই ভাষণটি দেন তার ভাষণে তিনি বলেন যে তোমরা আজকে যারা এসেছ জেনে রাখো যে আজকের দিনটি এবং আজকের এই জায়গাটি পবিত্র ঠিক সেরকমই পবিত্র তোমাদের পরস্পরের নিকট তাদ পরস্পরের হচ্ছে সম্পত্তি এবং পরস্পরের যান তিনি কৃতদাসদের প্রতি আমাদেরকে সদয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করার কথাও বলেছেন তারা বল তারা বলে তিনি বলেছেন যে কৃতদাস হচ্ছে কৃতদাস যারা আছে তারা আমাদের আত্মীয় স্বজনের মতো আমরা কখনোই তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করব না আমরা নিজে যা পড়ব তাদেরও তাই পড়তে দেব নিজে যা খাবো তাদেরও তাই খেতে দেব যদি কোনো কৃতদাস কখনো নিজ যোগ্যতায় আমির হয় তখন তাকে আমরা মেনে নেব এখানে আমরা বংশ মর্যাদার কথা আনবো না তো বন্ধুরা নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের এখান থেকে যে শিক্ষাটা যে আমরা আমাদের যারা আমাদের বাসায় যারা কাজ করছে বা যারা আমাদের থেকে একটু ছোট কাজ করছে তাদের কিন্তু আমরা কখনোই অবহেলা করব না আমরা তাদেরকে নিজেদের ভাই বোনের মতোই দেখব আমরা নিজেরা যা খাবো তাদেরও তাই খেতে দেব আমরা নিজেরা যা পড়বো তাদেরও তাই পড়তে দেব কখনোই তাদের সাথে আমাদের ভেদাভেদ করব না এই ভাষণে তিনি আরও বলেন আমরা কখনোই অন্যায় করব না কখনোই অবিচার করব না কারো উপরে অন্যের যে সম্পদ আছে সেই সম্পদ কখনোই অন্যায়ভাবে জোর করে কারো কাছ থেকে ছিনিয়ে নেব না নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের এই দেখানো পথেই কিন্তু আমরা চলব তিনি আমাদেরকে বলে বলে গিয়েছেন যে একদিন কিন্তু সবারই মৃত্যুবরণ করতে হবে এরপরে আল্লাহ তালা আবার সবাকে সবাইকে জীবিত করবেন এবং জীবিত হওয়ার পরে আমাদের প্রতিটি কর্মের হিসাব কিন্তু তার কাছে দিতে হবে তো সেই বিচারের কথা স্মরণ করে আমরা নবীর দেখানো পথেই চলব নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম চারটি মানে কথার উপরে খুব জোর দিয়েছিলেন সেটা হচ্ছে যে আল্লাহ ছাড়া কারো উপাসনা করো না আমরা অন্যের উপরে অন্য যারা আছে তাদের উপরে কি করতে অন্যায় অত্যাচার করো না ছোটোখাটো পাপকর্ম থেকেও কিন্তু বিরত থাকতে হবে এবং আরেকটি কথার উপরে সে জোর দেয় যে নিজের যে ধর্ম সেই ধর্ম তো আমরা পালন করব কিন্তু অন্য ধর্ম যারা যারা আছে তাদের উপরে নিজের ধর্ম জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার কোনো চেষ্টা করব না যে যার ধর্ম পালন করবে আর আমরা শুধুমাত্র আল্লাহর উপাসনাই করব তাদেরকে আমরা যারা অন্য ধর্ম পালন করছে তাদের ধর্মের প্রতি আমরা কখনোই বিরূপ অনুভব প্রকাশ করব না তারা তাদের ধর্ম পালন করুক তাদেরকে আমরা বোঝাতে পারি কিন্তু কখনোই তাদের উপরে জোর করে নিজের ধর্ম চাপিয়ে দিতে যাব না নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কিন্তু আমাদের কাছে দুটি জিনিস লিখে গেছেন একটি হচ্ছে আল্লাহর পবিত্র কোরআন এবং তার নিজের বাণী যেগুলো যা আমরা হাদিস নামে চিনি এই দুটি জিনিসই আমাদেরকে ভবিষ্যতে আমাদেরকে সৎভাবে চলতে সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে সাহায্য করবে আমরা যখনই 
দিশেহারা হয়ে পড়ব কোনো পথ খুঁজে পাবো না যে কোন পথে যাব কোন কাজ করলে আমাদের ভালো হবে কোন কাজ করলে আমাদের খারাপ হবে তখনই কিন্তু আমরা আল্লাহ পাকের কোরআন শরীফ এবং নবীর দেখানো যে পথ হাদিস সেই হাদিস অনুযায়ী চলব তো বন্ধুরা নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম তার বিদায় হজের ভাষণে আর এটাকে বিদায় হজ এই কারণে বলা হয় কারণ এর পরে কিন্তু তিনি আর কোনো হজ পাননি এটাই ছিল তার জীবনের শেষ হজ এবং যখন এই ভাষণ দেওয়া শেষ করলেন তখনই এই নবী তার মন থেকে উপলব্ধি করতে পারলো যে এটাই হয়তো বা তার শেষ হজ তখন তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন যে তিনি তার যে তাকে যার জন্য আল্লাহ তালা পৃথিবীতে পাঠিয়েছে সেই সেই কারণটা সেই উদ্দেশ্যটা পূর্ণ হয়েছে কিনা তখন সমবত জনতা একসাথে চিৎকার করে বললেন জি আপনি পেরেছেন তখন তিনি বললেন জনতার উদ্দেশ্যে যে তোমরা সাক্ষী আমাকে আল্লাহ তালা যে কাজের জন্য পাঠিয়েছেন সেই কাজ আমি শেষ করেছি তো বন্ধুরা বিদায় হজের ভাষণের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আমরা সব সময় ভালো পথে চলব সামান্যতম পাপ কাজ থেকেও নিজেদেরকে বিরত রাখব অন্য যে আছে তাদের উপরে কখনো অন্যায় বা অত্যাচার এগুলো করব না আমাদের কৃতদাস যারা আছে তাদের প্রতি আমরা সব সময় সহায় দৃষ্টি দিব তাদেরকে নিজেদের আত্মীয় স্বজনই মনে করব তাদের উপরেও কখনো বিদ্রুপ করব না তো বন্ধুরা আর একটা ব্যাপার যেটা আমরা প্রায় করি আমরা জেনে না জেনে অনেক ধরনের পাপ কাজ করে ফেলি ছোটোখাটো পাপ কাজ করে ফেলি হচ্ছে পিতা মাতার প্রতি খারাপ ব্যবহার করে ফেলি এবং অবশ্যই যদি এরকম কিছু আমাদের কাজ সাথে হয়ে যায় যে না চাইতেও হয়ে গেল তখন কিন্তু আমরা অবশ্যই তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব তারা ক্ষমা করে দিলেই কিন্তু আল্লাহ তালা খুশি হবে এবং আমরা তিনি আমাদের উপর খুশি হয়ে তিনিও আমাদেরকে মাফ করে দেবেন তো বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো তোমরা এই বিদায় হজ যে প্রবন্ধটি আছে এটি তোমাদের বই থেকে আরও সুন্দর করে পড়ে নেবে তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো ধন্যবাদ সবাইকে